Hello, hello. Hello, can you hear me guys? Hi. Hi Katie, how are you? I'm fine. Awesome. And you? I'm good. Thank you for asking. Happy to hear that. Yes, what about the rest? How are you guys? Hi, good evening. Hi, good evening. How are you? I'm fine. Thank you for the asking. And you? Awesome. Yeah, I'm fine too. Thank you for asking. What about the rest? How are you? How are you guys? How was your weekend? What do you do? What do you do this weekend? Good evening. Good evening, Kevin. How are you? Fine. Awesome. How are your dogs? How many dogs do you have? Hey, dog. <laughs> That's amazing. <laughs> cool. All right. I just have three. I mean, I will I will love to have more, but I don't have that enough space at my home. But it's good that you have a lot of dogs, Kevin. I have to see one of them. Yeah. <laughs> That's cool. All right, guys. So Yes, okay. thank you very much for joining today. Um, uh, so remember the last uh, Friday, you had to finish the, um, the midterm test, right? Se recuerdan de que el, um, el viernes pasado teníamos que terminar el midterm exam. No sé cómo les, cómo les fue. Lo revisamos. Sí, sí, lo revisamos el jueves para ver cómo, cómo era. ¿Qué tal les fue? ¿Lo lograron terminar? Sí, bien. Yeah. Yeah. Awesome. bien. ¿Todo bien? Sí. Sí, bueno, entonces. Sí, entonces. Uh, ya vi también que al, um, eh, un par de ustedes um, ya hizo el, el final exam, too. That's okay. All right, that's amazing, actually that you were able to finish the final exam already, right? So if you have any questions with them, you can let me know so I can go over uh, over the questions and help you with them, all right? Si tienen algún problema con el examen final, también me avisan o con cualquier otro contenido para revisar las preguntas y las respuestas y yo les ayudaría con eso, all right? Um, so do you have any questions, guys, before we continue? ¿Tienen alguna pregunta antes de que comencemos? Uh, with, the, with the course or anything? No. Okay, then. Awesome. So, well, in, uh, today, guys, we will go over, well, we will start section four. Um, as you know, we just have left this week and the next um, for us to complete the, the course, right? So what we need to do is to cover also the content. Um, so everything is, is, is okay and understandable for you. All right, so we will go over this. Uh, is, is, the four, is the section 4.1 uh, we will be working on today. Es en la sección 4.1 en la que vamos a estar trabajando el día de hoy. Que son top eight things people have to do. Um, people hate to do, I'm sorry, I just have but it's people hate to do. Uh, y vamos a discutir acerca de esto, que es lo que ustedes no les gusta hacer u odien hacer, right? So uh, they, may, they may mention some of, some of the things you don't like to do, and that's okay, all right? So if you can write them down, that's, that's cool. Uh, but either or, I will write them down too, so we can have them um, for us to practice uh, later on. Let me know if you can if you can hear uh, the audio, please. 
Hi everyone. In this class, you'll learn. Everything. Uh, can you can you listen to the video? Yes. Se escucha. El video. Sí, se escucha. Okay, chill. Ah, pues, uh, me voy a callar para que lo podamos escuchar. Me voy a poner mute un ratito. Learn vocabulary for talking about things that people hate to do. Let's get started by listening and practicing. One, stand in line. Two, do laundry. Three, travel to work. Four, go to meetings. Five, exercise. Six, work in the yard. Seven, clean the house. Eight, open the mail. Now, I would like for you to practice this vocabulary by describing if you do these things or not. For example, I have to do laundry every weekend. I hate it. I don't have to clean the house. Besides putting this vocabulary into practice, I would also like for you to describe what other things you hate to do and why. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, so let me exit the video real quick. Awesome. So let's go over the whiteboard. Uh, who remembers what was the video about? Mm -hmm. Do exercise. Mm -hmm. That is correct. Some people, for example, hate to do exercise, right? So the video was about things people hate to do, right? So I mean, it's it's cool. <laughs> it may sound weird. It puede sonar raro, right? Uh, porque cuando nos enseñan inglés, nos enseñan cosas positivas. Yo no digo que sea malo, all right? Pero, ¿qué pasa si queremos explicarle a otra persona cosas que no nos gusten o cosas que odiemos, right? How are we going to explain to them that we don't, we don't like certain type of things, right? Uh, for example, as, as you mentioned, um, uh, as you mentioned, right, Kevin, that as some people hate to, some people hate to do exercise, exactly. So and it's okay, right? Because not everybody has the same energy. For example, what is, what is the meaning, teacher? What? Okay. What is the meaning? Lavar trastos, eh, cacerolas. Sí, vaya. Personalmente, a mí no me gusta hacer eso, right? Así que ya conocen un. Secreto mío. So, for example, vaya, le voy a poner ese ejemplo. Thank you, Kevin. I hate to do the dishes. Wait, right? I hate to do the dishes. Así se le, se le diría, odio lavar los platos. En general, right? Or, for example, um, cacerolas will be pans. Wait, pensé que era pleca, esperen. Pans. Son sartenes. All right, or pots, que son um, ollas. Solo para decir una, solo le quitan la S, right? Lo mismo de plural, igual que pots. You can just get rid of the S and it will be just one pot. So some people hate to do the dishes or some people hate to, um, to exercise, right? Or um, one of the examples they did was I have to do the laundry every weekend. I hated it, right? One of those examples, que, exa, ejemplos, perdón, que dio el video. I have to do the laundry every weekend. I hate it, right? Or the other example was I don't have to, um, I don't have to clean the house, he said, right? I don't have, I'm oh, sorry, I don't have to do Wait. 
Sorry, no me agarraba el teclado en la pizarra, no sé por qué. <laughs> All right, so that, that's the other example that, um, that the video gave you, right? That I don't have to clean the house because some people also do not like to do chores, right? Chores are, um, como le decimos, los quehaceres del hogar. Right, así se le diría en inglés, right? Chores. Y digamos que lo podrían pronunciar como sure. Así, chores. Creo que así se escucha. Chores. Ajá. Uh -huh. así, así se pronunciaría, right? No es que esté bien escrito. Así tampoco es la manera fonética de escribirlo, all right? Pero es para una manera de entenderlo cómo pronunciaríamos chores o los quehaceres del hogar, right? So, I would like to know, guys, um, um, what you don't like to do. It can be anything. We're not here to judge you, by the way. <laughs> no estamos aquí para juzgarlos, all right? I just want you to share with me uh, what, what you hate to do at your home. It can be anything, all right? It can be anything. For example, the one that I mentioned, well, the one that Kevin said, and it's true for me, is that I hate to do exercise, right? So if you want to do, comencemos con este ejemplo, all right? So hay muchas maneras de decir que a ustedes no les gusta hacer algo. Si se fijan en esta de aquí arriba, voy a ponerlo en amarillito. I have to do the laundry, right? Ahí no está diciendo en esa oración que odia hacer esa acción, sino que lo dice hasta después. Sino que primero, si ustedes gustan, pueden decir cuál es la acción, right? Por ejemplo, en lugar de decir, I hate to do exercise, puedo decir, I have to do exercise every day. I hated it, right? Or that you don't have to do something, que no tenemos que hacer algo porque simplemente no nos gusta. Sin embargo, la manera más sencilla de decir que algo no le gusta es esta que voy a señalar en rojito, right? Because it, it, you don't over explain, right? Porque no sobre explicamos algo que ya nos están diciendo. Así que si lo hacen de esta manera, está bien. Ahora, hay cosas que no necesariamente odiamos, sino que solamente no nos gustan, right? For example, uh, and this is just an example, I don't like pineapple, right? ¿A quién no le gusta la piña eh, de quienes están aquí? ¿O todos les gusta la piña? O solo a mí no me gusta. <ríe> me voy a ganar un par de enemigos por eso. <ríe> la piña, la piña es lo más rico del mundo. <ríe> es que te diga, me iba a ganar un par de enemigos ahorita. No, me entiendes. All right, no, actually I don't like it, I'm allergic. Uh, no es que no me guste, soy alérgica a la piña, entonces... Ni modo, right? So, um, prefiero decir eso. I'm sorry, Catherine. Y más que bien rica. No, pero ni modo. But let's say, digamos que no es alergia la que tengo, sino que simplemente no me gusta, right? So I will say, I don't like pineapple, right? And that's it, all right? Um, so, no necesariamente tenemos que utilizar la palabra hate, right? Porque... Yo no sé ustedes, pero le voy a dar mi opinión personal y es personal. Hate, siento una palabra bien fuerte. <ríe> right? Odio, yo odio hacer tal cosa. No necesariamente. Por ejemplo, a mí no me gusta hacer ejercicio. No es que lo odie, pero no me gusta. Right? Hago ejercicio, pero no es como mi actividad favorita en el mundo. <ríe> right? I rather, I rather play video games. All right? Yo prefiero jugar videojuegos que hacer ejercicio. But for my health, I have to do them, right? So can you tell me another one that, um, that you don't like to do or that you hate to do? Porque hay cosas que sí odian hacer and that's okay, está bien. So, ¿quién, quién le gustaría, ¿a quién le gustaría darme un ejemplo? Me, 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 me. Yo. <laughs> I, I don't like. Patricia y luego Katie. All right. I uh, don't like eggplant. <laughs> Okay, yeah, me too. Yeah. <laughs> I don't like eggplant. Do you know what is eggplant, guys? No, 
Can I give an eight? Berenjena. It's correct. Berenjena. Einstein. That's correct. Eggplant. Peaches does the same in English, right? <laughs> eggplant. Uh, so she doesn't like eggplant. All right, Katie, tell me one example. What you don't like or what uh, do you hate. Tiene que ser con I don't like. No necessarily. No necessariamente. Ah. Uh, ah, pues el mío es con I have. Okay. I have to do the homework. Uh -huh. Every day. I had, I had it. <laughs> All right. La verdad. Yeah, yeah, let's be honest. Yes. <laughs> and that's okay, that's okay. All right. So I have to do the homework every day. I hate it at this Katie. And that's okay. I used to hate it as well. Don't, <laughs> I mean, no estoy aquí para juzgar, yo también odiaba las tareas, so don't worry. <laughs> so uh, that's a correct, correct example. If you if you notice, guys, there are a lot of ways um, to mention to somebody that you don't like or that you hate something, right? It's not just one. You can use uh, whichever you prefer, all right? So hay un montón de maneras para decirle a la gente que no le gusta o que odien algo. Y honestamente pueden utilizar la que ustedes prefieran, right? Um, no, es como, no es como en otras ocasiones que necesariamente tiene que ir en esa nomenclatura, la, la oración. Aquí, si ustedes se fijan, son tres fórmulas las que pueden ocupar, all right? Vamos primero con la que dice, I don't like eggplants. So, it can be subject plus, en este caso, uh, don't, uh, or do not or don't, como ustedes prefieran, Uh, the verb, right? Porque puede ser cualquier verbo. I don't like to do. I don't like uh, to eat. A whatever, right? Plus the complement. Complement. ¿Qué otra fórmula hay? Ya sé qué voy a hacer. Lo voy a poner aquí en la parte de arriba. Right? Así. Voy a poner una flechita. Y la de aquí abajo lo voy a hacer aquí abajo, right? So for example, here we have the subject, porque it can be any subject, by the way. Puede ser cualquier sujeto, no necesariamente yo. Puede ser he, she, it, uh, they, we, right? You. So it will be the subject plus have plus um, the infinitive verb, wait. Sorry, guys, ando con alergia. Hoy me tocó aguantar un poquito de polvo y siempre se me pone así la garganta. No es, no es coronavirus, no se afligen. <ríe> so it's um, the infinitive, infinitive verb. Y cuando digo infinitive, me refiero a que vamos a poner el to plus el verb, right? A eso me refiero. Uh, then, if you see, we use the complement, complement. Un puntito. Un puntito. Luego, I, well, in this case is the subject, porque puede ser cualquier sujeto, hate it. Uy. Right? Hay tantas maneras de decir. Si se fijan, aquí tenemos el sujeto, aquí tenemos el have, aquí tenemos el to do, right? Infinity verb. Luego tenemos el complemento. Y luego tenemos de nuevo el subject. Y, y para hacerlo más específico, aquí está el puntito con el puntito. Hoy me quedó muy largo. Vamos a hacer un poquito más corto. All right. And then I hated it. Right. And that's it. ¿Qué otra manera lo podemos hacer más obvio? Right. Oops, 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 oops. Sorry, sorry, sorry. No era eso lo que quería mover, era esto. Lo podemos hacer así como está aquí en rojito, right? That it can be the subject plus hate plus um, infinitive. Y ya les dije que aquí me refiero al to plus el verb. 
pass the complement. Plus to do, which is the infinitive, plus the complement. Si se fijan, uy, me salió muy grande, esperen. Si se fijan, hay literalmente tres maneras de decir que no le gustan o que odian las cosas, right? You choose, honestly. In this case, you choose how you want to, um, how you want to share this information with somebody, all right? Aquí, honestamente, ustedes escogen cómo es que le quieren decir esta información a la gente. No necessarily one way. You can use three ways <laughs> to tell somebody that you don't like something, right? Hay tres maneras de decirle a la gente que no le gusta algo, all right? Um, do you have any questions, guys? ¿Tienen alguna pregunta? Me. Yes, Katie, tell me. Uh, can you use love it? For this? Um, yes, but I mean, in this case, we're talking about negative things. So, and I feel that love is positive. Digamos, ahorita vamos a hablar, vamos a ser negativos en la clase de hoy, y lo siento. <laughs> All right. Entonces, siento que si está correcto, tú puedes poner, I love uh, to eat pupusas. Right, just to give you an example. But in that case, you're telling things you like. All right? En ese caso, estamos diciendo cosas que nos gustan. So I don't know. Sí lo puedes utilizar. No te estoy diciendo que está malo. Pero digamos, ahorita estamos hablando de cosas que a la gente no le gusta. Ajá. Pero sí está correcto. Tú lo puedes utilizar. El love. Uh -huh. All right. Thank you. You're welcome. Anybody else has any questions? Or if you have any questions and you don't want to ask them here, you can send that to me to my WhatsApp, all right? O si tienen preguntas y no las quieren hacer por acá, por cualquier motivo, eh, me las pueden mandar a mi WhatsApp y yo con gusto se las, se las resuelvo, all right? Porque lo que haríamos ahorita sería la práctica. Por eso me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta antes de, antes de mandarlos a practicar. <laughs> no questions? Complemento, cuando decimos complemento, es como cuando decimos en español el predicado, right? No questions? All right. Voy a tomar su no, no. como respuesta. Okay. Thank you very much, Kevin. All right. So, the practice for today. Oops. is um, I want you to share with your partners things you hate, um, things you hate in general, right? For example, um, for example, Things you hate to do or eat, watch, listen, etc. Right? Por ejemplo, cosas que ustedes odien hacer, o como les dije, no necesariamente odiar, but dislike, o sea, que no le guste algo, right? Things you dislike to do, o sea, hacer, eat, Comer, uh, watch, ver, por ejemplo, si hay programas de televisión que no le guste ver. Um, there are some people that do not like telenovelas. Hay personas que no le gustan las, las novelas. And there are some people that do not like um, um, police series or comedies. You choose, right? O hay personas que, por ejemplo, no le gustan las series Um, de crimen, de que siguen a los policías y todo eso, hay gente que no le gusta las comedias, and that's okay, right? Or things you hate to listen to. Some people I heard that hate to listen to reggaeton recently, right? Or that some people hate to listen to rock music or 
they hate to listen to metal music, right? Because we all have different tastes in everything. Porque todos tenemos gustos diferentes. So that's what I want you to do. No necesariamente con esos verbos. Pueden escoger muchos verbos más. Uh, but these are examples that you can get uh, so you can share information, all right? Uh, estos son ejemplos que ustedes pueden retomar para que puedan compartir esta información con sus compañeros. No sé si habrá alguna pregunta en cuanto a la práctica. Esto se lo voy a mandar por el chat porque el chat queda en, uh, aunque lo separe. Uh -huh. Escucho un micrófono abierto. ¿Preguntas? Todo negativo sería, dicho. En este caso, sí. Hoy vamos a estar tristes. <ríe> vamos a hablar solo en negativo. <ríe> yes. So, mm, sí, recuerden que también tenemos que, eh, que aprender cuan, decirle a las personas cuando no nos gusta algo. Right? So it's the best thing to do. Para que, por favor, no se vayan, please, porque es importante practicarlo. All right. Um, los voy a poner en grupos de tres. Serían cuatro salas las que crearía. Um, if you have any questions, please let me know. Si tienen alguna pregunta, díganme. Eh, ustedes eh, en la barrita de abajo aparece como un signo de ayuda. Si ustedes le dan clic ahí, les aparece eh, que, que, que quieren que el, el hospedador les llegue a ayudar. Entonces yo ahí, no importa dónde esté, me voy a ir el mensaje para llegar donde ustedes, a su sala. All right. Yes. Cool. All right. So please accept the invitation and let's go ahead and practice. el gusto, perdón, que no me he puesto no lo veo todos porque estoy en celular ahorita sí, me sale Guadalupe y primero tiro el nombre, pero rápido lo cambió hola, ¿con quién hablamos? con Norberto Elías hola Norberto, ahí lo, ahí lo tengo ¿cómo le va? mucho gusto mucho gusto, gracias a Dios todo bien, ¿y usted? bueno, bien, aquí ah, no, Disculpen que sí. no estoy en cámara, pero estoy en mi trabajo todavía. No, no hay problema. Eh, dijo la teacher que íbamos a hacer lo de la, lo del, espérenme, que son. De cosas que no, que no nos gustan o que usamos, ¿verdad? Que comemos. O puede ser música también. Sí. O lo que hacemos. Nosotros podemos escoger, pero por pues, todo en general. No, vaya. Eh, no sé si pueden comenzar. Solo denme un segundo que tengo que atender a una persona, permítanme. Ok. Eh, yo estoy formando la oración ahorita. Sí, ok, la. Ok, yo hice dos oraciones. No realmente no sé cuántas vamos a hacer cada una. Alberto. No las que las que hagamos, eh, creo yo. Con diferente oro. Pero eh, si gusta comienza usted a decir una de las oraciones que, que ha hecho. Ok, y una que me, no me gusta y una que odio. <risa> una de cada una. Eh, okay. ahí, la, voy a, la voy a pronunciar pero si gustan también la voy a escribir el chat porque hay palabras que no las puedo pronunciar como se tienen que pronunciar así que se puede decir otra cosa ok eh, ok serían I hate metal music y la otra I do not like to wear staging the house si gustan la escribo al chat Sí, porque la, la última, la última no la pude escuchar bien. Pero la pongo así. 
Shrek, creo yo. Me gusta la música metálica. No, no, me gusta. Bueno, pues una de, la, de las mías sería, creo yo que se, se diría así, I don't like to dance. Soy malo para eso. Si usted escriba el, si la pronunciación, pero creo que a todos nos cueste. Y, y después, bueno, la idea, las escribimos todos y después las pronunciamos todas. Ok. Sería... To dance. Perdón, I don't like to dance. Es. Hola. I don't like to dance, es la suya. O de, de Katie, Katherine. No, la mía. Ah, sería con I do dance. Tendría que llevar do antes del dance. No, no como. Lo mandé en el chat, me confirman si está bien escrito o no. Permítame. I don't like to dance. Sí. Ah, ya, ya pasaron la suya. Hola. Ya enviaron la suya. Deme un minuto para poder enviar la mía. Mm, yo todavía estoy escribiendo la otra. Son varios. Podemos dar varios ejemplos. No creo que haya límite. Ah, bueno. Ah, no hay, no hay límite. I had. Metal music. Y ahora otro ejemplo sería. Ay. Lo voy a buscar aquí, ¿cómo se dice? Vale, listo, ya enviado. Quiero ver. Ahí acabo de poner, I have to do the laundry. Igual va la lavadora ahora. Like. I don't like to watch the Y la que usted dijo, la otra. Ahorita. Uh -huh. Uh -huh. Y otra. I don't like uh, iron. I don't like. Es uh, 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 planchar. Planchar. Sí, no me gusta.
Este... Yo la de I have no la entendí mucho. Ustedes la entendieron. La de I have. Uh -huh. Es que ahí como que decía tengo que tenía tareas todos los días. No, yo lo, o sea, lo entiendo como, o sea, ya traduciéndola es como que diga, eh, yo tengo que ir a la universidad todos los días, pero lo odio, algo así, uh -huh. como que dice que tiene que hacer algo, pero al final dice que, que no le gusta o lo odia. Mm. Así fue como la interpreté. Sí, en ajá, es lo que lo odio. Como, como que tiene que hacerlo, pero no le gusta. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Yo tengo la de I don't like eh, pineapple, porque a mí no me gusta la piña. <risa> También tengo I hate eh, dust, polvo. <risa> En la última, ¿cómo, ¿cómo dijo? I hate. ¿Yo? Sí. La, eh, del, la del polvo. Ajá, es este. Eh, D-U-S-T. No, pero el, 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 el verbo. Hate. Mm. Hate. I don't like room. Mm. Me too. Yo tengo I have, I have, a, I have, um, wash, noticias, ¿cómo es? Mm, new. 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 Sí. Yes. I don't like in church. I don't like uh, watching horror movies. Mm. Watching. No me gusta ver películas de terror. Ahí nos contradecimos. Horror. <risa> <risa> Yo sé que es cierto, pero si vas a andar, yo no sé si tú 
I don't like uh, beef soup. ¿Qué es? Sopa de res. Ah, ok. I had to do the ditch. I don't like play playing video game my my song with my song. Cantar, correcto. Ok, muy bien. Vamos a ver el trabajo que se ahí. Dance. Dance. Bailar. I heard it. I heard it. No te gusta bailar. No. ¿Por qué? No te gusta bailar. Nunca en la vida. Nunca en la vida. Never in the life. I have to learn. Uh, food. <laughs> Diga que Katie. You don't like it, Katie. I don't like the vaccine. Vacuna. Vacuna. La vacuna. La vacuna. Mm. Vamos a ver. 
Otra, 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 otra. I don't like the long hair. Hey, the cabello Okay. I do not like going going to the supermarket. Oh. Okay. Tengo una buena. A ver. I don't like the, the Real Madrid shirt. Ya vamos a ver. Otra, otra, otra. De mil. De mil. Leche. Dice. Mm. I don't like I had to do wash the dishes. The dishes. Ay, the dishes. No me odio lavar los platos. No. ¿Cómo se pronuncia motocicleta? Eh? ¿Cómo? Motorcycle. 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 Uh, Moro, motorcycle. Yeah, yeah. Uh, motorcycle. Te la voy a escribir para que la... Pero la pronunciación. Ah. ah. Ahí se me agarra el corte. Sí. <ríe> ah. I don't like motorcycles. Ah, uh, motorcycles. Ah, pues sí. Uh, pues sí uh, I don't. I do not like motorcycles. Okay. Yo, 
Morociclos, morociclos. I do not like chili. What? Chili. I do not like chili. Yo creo que sí, dice, como, como, suena, como se mira, chili. El chile. Chili. Ajá. Oh, de pepper. Ajá, el pepper. Pepper no me puso pepper el tractor. Okay. Yo tengo. I don't like the pacaya. Pacaya. Ya, yeah, ya. Yeah. tan buena que es. Oh, oh, oh. <ríe> Muy amarga. Yes. Okay. Que tenemos alguna base. Sí, solo que yo no les he copiado todas, me faltan. Ah. Ah. Hi. Hi, my man. I pensé que era mi internet que y no me escuchaba. No, pero es que hasta ahorita te estoy escuchando. Ah, ok. O sea que sí. Sí, es sí, la sí, internet. internet. Sí. Seguimos, pues. Yeah. What an, uh, is there another thing you, you don't like? Um, Luis, mm, traducime, <ríe> perdón. Si hay otra cosa que no le guste, eh, I don't like clean the window. Oh, <ríe> why you like to clean the house? Yes. Okay. And you, Mabel? Mucho polvo. Okay. Se <laughs> fue. 
golpeó otra vez. Se desconectó. ¿En you, Kevin? Mm. Mm. I don't like to eat. Um. Se fue la palabra, ¿cómo se dice? Ah, I don't like to eat snacks. I like churros. <laughs> so, soda. <laughs> Chucherías. Uh -huh. Iba a decir otra cosa, pero es que no me acuerdo ahorita cómo se dice. ¿Cómo se dirá chucherías? Mm, no sé. Es una palabra más latina, ¿verdad? Que... Creo que sí. Que americana. ¿Y en la casa qué el... otra cosa que no te guste hacer? Mm. Mm. I don't like to wake up early every day from um, Monday through um, Saturday. I got to wake up early at 5.30 and I come home and I come back home at uh, around 6.30. That's, that's, I hate that. Hi, teacher. Hi, Guadalupe, how are you? I'm fine, thank you. Uh, sorry, I don't connect the video because I stay in my work. Oh, sorry. it's okay. Oh, don't apologize, it's okay, I understand. I'm sorry okay, that you're you. still at, at your job. <laughs> <laughs> yes, I'm sorry. It's I very complicated every day. Sorry. Well, uh, but at least you get to to arrive late or always in the morning? O siempre en la mañana le toca llegar desde tempranito. Every day, uh, 7 to 9 to 10 to 11 p.m. Really? Okay. Uh, Monday to Friday <laughs> or Sunday or, son or Saturday. Okay. Yeah. All right, I understand. All right. But thank you very much for joining us. Yeah, even though you're at your job, you, you're making the effort. So thank you very much. And it's okay. I understand. Thank Don't you. worry. You're welcome. All right, guys. How was, how was practice? You. You're welcome. How was practice? How do you feel? It was good. Mm -hmm. Awesome then. So if you see, um, these are pretty important things to, to, to do. So we can communicate um, uh, even better with people from the U.S., right? So uh, do you have any more questions before we go, guys? Antes de que nos vayamos, alguna pregunta? No, no, ninguna no. pregunta. All right, then. Awesome. So thank you very much for joining today, guys. I'm really happy to see you again. And I hope to see you tomorrow. Uh, have a great night and take care. Bye-bye. 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 Bye. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye.